नमस्कार मित्रों मैं गौरव सिंह देवभूमि आई एस अकेडमी से आपका स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फंडामेंटल राइट्स यह जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है वहाँ के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है तो सबसे पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो मित्रों फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट थर्ड में है जैसे कि आपको क्या तो पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप वैसे ही थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं और ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है तो मित्रों अगला पॉइंट है पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सात फंडामेंटल राइट्स ये देखिए सात फंडामेंटल राइट्स होते थे लेकिन फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1978 एमरजेंसी एमरजेंसी के जस्ट बाद जो हमारा फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट हुआ अमेंडमेंट हुआ हुए थे अमेंडमेंट्स हुए थे फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट्स में उसमें एक ये भी था कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और आर्टिकल 300 ये ध्यान से देखिएगा मित्रों याद रखिएगा आर्टिकल 300 हंड्रेड ए के तहत इसको लीगल राइट्स में रखा गया है अब अगला पॉइंट है जो हमारा पार्लियामेंट है संसद वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है अगला पॉइंट है जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर या संरक्षक उसको संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक या प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है अब अब हम आगे आते हैं शॉर्ट ट्रिक में तो मित्रों बहुत ही आसान सी बहुत सरल सीधे शब्दों में और आसान सी शॉर्ट ट्रिक है आप इसको एक बार में याद कर सकते हैं बस एक बार आप थोड़ा सा इमेजिन करिए ई e और एफ दो लड़के हैं कौन दो लड़के हैं ई e एफ जैसे मैं और कोई और एक लड़का ले लेते हैं उनका नाम है ई e और एफ दो लड़के हैं इन्होंने शोध या रिसर्च किया और निर्णय लिया कि एजुकेशन या शिक्षा बहुत जरूरी है तो अब हम इससे शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं बहुत आसान सी ट्रिक है मित्रों बहुत आसान सी ट्रिक है आप एक बार में याद कर लेंगे तो जैसे ई e और एफ नाम के लड़के थे तो ई e से हमारा बना इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल फोर्टीन से आर्टिकल एट्टीन के बीच में है उसके बाद एफ दो लड़के थे एक ई e और एफ ई से बना इक्वालिटी एफ से बना राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में है उसके बाद हमारा शोध आता है या रिसर्च जिसको हम कहते थे हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई शोध तो शोध में शा लेते हैं शाह से शोषण मित्रों अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा शोषण को ही एक्सप्लाइटेशन कहते हैं तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन तेईस और चौबीस है आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन है फिर धा शोध में धा लेते हैं हम धा से धार्मिक रिलीजन तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 है मित्रों याद रखिएगा ई और एफ नाम के दो लड़के हैं उन्होंने शोध किया या रिसर्च किया शोध से सा से शोषण धा से धार्मिक उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया निर्णय लिया कि शिक्षा बहुत जरूरी है तो शिक्षा से आता है शिक्षा का अधिकार या कल्चरल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ट्वेंटी और थर्टी तो हमारे हो गए पाँच फंडामेंटल राइट्स ई e, एफ दो ई e और एफ नाम के दो लड़के हैं उन्होंने शोध किया और उससे उन्होंने निर्णय लिया उन्हें उनका रिसर्च में ये बाहर आया कि शिक्षा बहुत जरूरी है तो हमारी ये पांच और जो छठवां फंडामेंटल राइट है मित्रों बहुत जरूरी है इसलिए मैंने उसको अलग से शॉर्ट ट्रिक से अलग से आप इसको बहुत आसानी से पहले सातवां फंडामेंटल राइट था वो था आर्टिकल थर्टी राइट टू प्रॉपर्टी जिसको कि मैं फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट से हटा दिया गया तो अब छः बचे तो सिक्स है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसे बाबा अम्बेडकर ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ये है आर्टिकल थर्टी टू याद रखिएगा मित्रों ये इसमें अपने जो चार रिट्स होते हैं वो चारों रिट्स इसी में आर्टिकल थर्टी टू में आते हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है इसके तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अब हम आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं एम पी यूपीएससी एसएससी किसी भी स्टेट की पीएससी हो गई रेलवे हो गया किसी भी प्रकार का जीके से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें ये 
इंपॉर्टेंट हैं ये आर्टिकल तो मित्रों सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूतिया अस्पृश्यता अस्पृश्यता जिसके कि मतलब छुआछूत की ओर हटाया जा सके वो आर्टिकल 17 है मतलब आपको याद होगा आर्टिकल 17 किस में आता है 14 टू 18 में आर्टिकल 14 17 आता है 14 टू 18 इक्वालिटी मतलब जो ये अनटचेबिलिटी है उसको हटाने के लिए मतलब इक्वालिटी बरकरार रखने के लिए इक्वालिटी बनाने के लिए हटाया गया आर्टिकल 17 याद रखिएगा मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आता है आर्टिकल 24 जैसे कि आपको ज्ञात होगा आर्टिकल 24 किस में एक्सप्लॉयटेशन तो इसमें है कि आप किसी भी 14 साल से कम बच्चे को कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्रीज में आप काम पे नहीं रख सकते ये आर्टिकल 24 है तो याद रखिएगा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप फैक्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में काम पे नहीं रख सकते उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह भी याद रखिएगा तीसरा आर्टिकल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि आपको आप कोई भी रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं भारत में अगर आप रह रहे हैं तो आपको कोई भी रिलीजन फॉलो करने से रोक नहीं सकता यह आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है उसके बाद आता है आर्टिकल 32 जैसे कि आपको ज्ञात ही है मैंने बता चुका है कि मैं बता चुका हूं कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जो कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है जिसमें कि चार रिट्स होते हैं उसके बाद आता है मित्रों आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन है इसी के तहत ये आर्टिकल 24 बनाया गया मतलब आर्टिकल 24 के तहत आर्टिकल 21 बनाया गया कि अगर बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी तो वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सक करेंगे तो याद रखिएगा मित्रों आर्टिकल 21 ए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन उसके बाद मित्रों एक अहम पॉइंट है कि आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होता है हमारे सारे आर्टिकल से इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो सस्पेंड हो सकते हैं लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते आर्टिकल वैसे तो आर्टिकल 19 भी कभी सस्पेंड नहीं होता लेकिन वो कुछ केसेस में इमरजेंसी केसेस में कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ जाती हैं जिसमें वो सस्पेंड हो सकता है लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता चाहे राष्ट्रपति शासन लग जाए या नेशनल इमरजेंसी लग जाए या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए कभी भी सस्पेंड नहीं होता तो आज मैं जहां तक ये सोच रहा हूं कि आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक है जैसे कि आपको एक बार और मैं आपको बता दूं ई e और एफ नाम के दो लड़के हैं और इन्होंने शोध शोध मतलब रिसर्च किया और ये पाया कि एजुकेशन या शिक्षा बहुत जरूरी है तो ई से आगे इक्वालिटी 14 टू 18 एफ से आगे राइट टू फ्रीडम 19 से 22 फिर शोध में शा को लेते हैं शा से शोषण शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 जिसमें कि आपने पाया है आर्टिकल 24 बच्चों को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मतलब आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं आर्टिकल 24 5 से 28 के बीच में है और पांचवा है हमारा शिक्षा का अधिकार मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 30 और उसके बाद आपको बता चुके हैं कि एक आर्टिकल एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 जो की था राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया और उसको 300 ए में डाला गया है उसके बाद मित्रों आर्ट ने अपना आर्टिकल 32 है जो कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ये हमारा छठवां फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज धन्यवाद मित्रों और भी ज्यादा अपडेट और ज्यादा मोर एंड मोर वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें देवभूमि आईएएस एकेडमी धन्यवाद मित्रों